Y en este sorpresivo resumen de hoy, Messi se lesionó en PSG por Argentina. Boca compara Rojo con Enzo Pérez. La oferta millonaria que recibió Gallardo. Los hinchas vuelven oficialmente al fútbol argentino y mucho más. Buen día para todos, mi nombre es Juaco y feliz día del estudiante para todos los estudiantes de este canal. Y de paso, feliz día de la primavera. En mi opinión, una de las estaciones favoritas. Pero bueno, no estamos acá para debatir de estaciones. Porque hoy hubo más debate en el tema fútbol, ya que amaneció el día bastante cargado con la noticia de que Messi se lesionó y en este resumen veremos todo sobre este caso junto con la vuelta de los hinchas al fútbol argentino y encima con la mitad de la capacidad algo que por lo menos yo no me esperaba y menos así de golpe pero sin dudas es una gran noticia para muchos futboleros y en especial para los socios que pagaron religiosamente las cuotas todos estos meses y creo que se merecen este premio de volver a alentar a sus equipos y para vos es una decisión acertada este regreso y con todos estos temas junto a varias noticias, curiosidades y alguna que otra opinión en River y Boca, vamos a meternos nosotros ahora en este gran resumen para vivirlo en esta comunidad que está a nada de los 820 mil suscriptores. Así que si vos por esas cosas aún no te suscribiste, aprovecha estos segundos para sumarte a este gran lugar futbolero. Mi nombre es Juan y con todo preparado vamos a meternos de lleno en este gran resumen de hoy. Y en tanto Otamendi asistía de cabeza a la victoria del Benfica, este super resumen empezó a correrse curiosamente en Alemania con Nagelsmann, el DT del Bayern, uno de los más jóvenes en el mundo a sus solo 34 años, que le pidió al fútbol que lo dejen innovarse como el fútbol americano para que su capitán pueda tener un intercomunicador en el oído para tener una charla más fluida con el DT. ¿Y vos? ¿Bancas este cambio? Y de técnicos, Ancelotti del Real también hablaría pero para cuestionar irónicamente la idea de jugar el Mundial cada dos años, diciendo que si tanto quieren presionar y exprimir a su futbolistas que jueguen ya directamente una vez al año, parándose también en contra desde una España en donde habría otras curiosidades como la del Sevilla que despidió sorpresivamente a Gagnón por aumentar de peso, acusando una falta de profesionalidad o también de bustos, el delantero ex Talleres que tenía la pelota lista para patear un penal que no podría por decisión del técnico que lo sacaría justo antes de tirarlo, despertando la bronca del argentino que intentó ser calmada por su reemplazo Estuani, que tras convertir fue a abrazarlo, un alivio como el que le dio en el resumen de ayer el cabezazo del uruguayo Araujo para salvar al Barcelona, dándole una vida más a Kuman, que igual sería muy comentado por su conferencia, en la que intentó defender las críticas acusando que no tiene el equipo que tenía el Barcelona hace 8 años para hacer el juego del tiki taca con un error viral. Si ves la lista, los convocados, ¿qué hay que hacer? Jugar tiki taki tiki taki donde hay no espacio yo creo que hemos hecho que te, tuvimos que hacer parece tengo que dar argumentos en todo igual sacando las risas de algunos hinchas a muy pocos les gustó que kuman siga rompiendo el juego del club que lejos del tiki taka abusó de 54 centros en el empate contra granada algo que era prohibido por la filosofía de un barcelona que totalmente en desacuerdo decidió despedirlo pero según la prensa antes quiere tener acordado su reemplazo ¿Y quién crees que podría levantar este Barça. Y ya que estamos en España, según un estudio de estadísticas, un grupo confirmó los cinco campeones de las ligas más importantes en base a datos, rendimientos de jugadores y equipos y fichajes, dando como ganadores al Real Madrid, al City, al PSG, al Bayern y al Inter. ¿Y vos pensás que se cumplirán estas predicciones? Igual este deporte pasional difícilmente puede ser medido por números, habrá que ver cuánta razón tiene al final de la temporada. Por lo pronto nosotros sigamos nuestro recorrido por Francia, que decidió multar al Lens con dos partidos sin público por su invasión en el resumen de el sábado ante su clásico el Lille para intentar intimidar a sus hinchas, aunque también hay que decir que se teme que puedan ser muchos partidos más de sanción. Y para vos, dos, ¿está bien o se merecen más? Y de merecimientos el primer ministro de Francia se haría viral al asistir al último partido del PSG para conocer a Messi y pedirle su camiseta, entregada en manos del jeque en un movimiento que no cayó tan bien en los otros clubes, temiendo un favoritismo en el país. En tanto el París, además de esto, se conoció que en el mercado, al rechazo al Real Madrid por Mbappé, se le sumó el que le hizo al Chelsea, que quería pagar 100 millones por su defensa a Marquinhos. Una decisión sorpresiva casi tanto como lo era el cambio de Pochettino a Messi, despertando todas las reacciones de bronca del argentino que Henry defendería ante las críticas que le llegaron en el resumen de ayer, entendiendo su gesto al conocer su hambre de querer jugar y ganar siempre. Un enojo que ya se habría solucionado después de una reunión privada entre Leo y Pochettino, en donde según la prensa el 30 le aclaró que no quiere salir nunca, mientras que el DT defendió su postura 
Segura, aclarando que era por el bien del equipo, terminando ambos en buenos términos, buscando que la relación no se rompa después de la amenaza del PSG y la posible llegada de Sidán como técnico que vimos en el resumen de ayer. Igual esta historia no quedaría acá porque a últimas horas se viralizó por todo Francia este video de Leo expresando un pesado dolor en su rodilla, cinco minutos antes de salir reemplazado. Un clip que usaron muchos hinchas para respaldar a Pochettino de su decisión. El tema es por qué entonces el DT tan criticado no confesó en su conferencia ni su posterior entrevista que Leo estaba dolorido, en vez de hacer todo lo contrario, declarando primero que era para administrar esfuerzos y después por el bien de un equipo que necesitaba otra cosa. Igual toda especulación se confirmaría a primeras horas de la mañana por el mismo París, informando que Leo definitivamente está lesionado por una contusión ósea en su rodilla por un golpe fuerte, dándole grietas al hueso, rozando muchas veces la fractura, provocando que se inflame con sangre o líquido. Pero sin seguridad cuán grave es la contusión, el club confirmó que estará a la espera de nuevos estudios en 48 horas cuando se desinflame un poco más su rodilla. Una información de la que hablaría Pochettino cambiando su discurso y confesando ahora que sacó a Leo justamente por este golpe. Hemos visto que, que se estaba, Leo se estaba chequeando o mirando la, la rodilla, haciendo algunos gestos. Hemos visto que, que bueno, después también en un chut, también de, de un tiro, tomamos la decisión de... De, de cambiar, ¿no? Y aunque muchos dudan sobre si el DT lo sabía o no, lo cierto es que muchos hinchas también preguntaron cuál habría sido el momento del golpe que lo dejó afuera, en donde sin éxito la respuesta llegaría por Argentina, ya que se informaría por la prensa que este golpe fue culpa de Adrián Martínez, el venezolano que le cometió esta durísima falta en las eliminatorias, con una plancha de la que muchos pensaban que había salido ileso, pero lamentablemente trajo consecuencias afectando su hueso al llenarlo de líquido y puede que algunas grietas. Por ahora los hinchas cruzan los dedos para que sea algo leve, ya que la semana que viene tienen un partido clave ante el Manchester City por Champions, en el que puede ser un partido vital para clasificar primero en el grupo. Mientras que por Argentina lo espera a comienzos de octubre, otra fecha de eliminatorias. Hasta ahora se perdería el partido de mañana ante el Mets. Esperemos que no más que eso. ¿Y vos? ¿Cómo la ves? ¿Crees que es algo simple? ¿Y pensás que podrá estar ante el City y con Argentina? Y mientras aprovechás para suscribirte así no te perdés de cómo avanza toda esta recuperación de Leo, deseando que para las eliminatorias, el que ya empezó a calentar su partido fue Valderrama, la gloria colombiana que confesó que espera que su selección pueda sacarle en esta fecha su invicto a Brasil en Barranquilla. ¿Y lo lograrán los cafeteros? Y en tanto Pelé continúa con su recuperación aprovechando para alentar al femenino de su país, la fecha 12 del fútbol argentino cerró con el empate 0 a 0 entre Banfield y Defensa y con la victoria de Rosario Central ante San Lorenzo gracias al gol del mexicano Dupuy que tras varios rebotes agónicos puso la alegría para el canalla poniendo el 1 a 0 a los 85. Un día el presente del técnico Montero, que por ahora no piensa en dar un paso al costado al ver una mejoría en su juego, a pesar de estar en el puesto 20 a 5 del último lugar en la tabla, que cerraría con Talleres como único líder, manteniendo en el segundo lugar a River con dos puntos menos y en tercero un empate entre Estudiantes y Lanús. Mientras que como goleadores sigue Sant arriba con 10 goles, dos más que Cauterucho, teniendo sorpresivamente al joven López también de Lanús con 7. Y ante esto para vos, ¿cuál fue el mejor equipo? equipo y mejor jugador de la fecha. Y en medio de este debate en Argentina habrían varias confirmaciones más, como la de Estudiantes, que perderá ante Platencia su figura Suki por amarillas, la de Independiente, que informó que a partir de octubre cambiará de escudo agregándole 18 estrellas por las 18 copas internacionales. Pero sin dudas ninguna confirmación causó tanto como la que nos pasó a Agustín, un miembro de esta comunidad que desde Instagram nos compartió la que daría el gobierno sorprendiendo en una llamativa conferencia en la que anunció un cambio radical de protocolos informando que ya no será obligatorio el uso de barbijos en el aire libre, sacando gran parte de restricciones. Y para nosotros los futboleros, al confirmarse después de un año y medio que volverán los hinchas a las tribunas, habilitando encima el 50% de la capacidad a partir de la fecha 14 del 1 de octubre. Una jornada especial en donde destaca el superclásico entre River y Boca en un monumental que podrá recibir más de 35.000 hinchas. Por ahora muchos clubes deberán adaptarse a su capacidad, teniendo por lo general habilitados entre 10.000 a 25.000 fanáticos por estadio, dándole prioridad en la mayoría de los equipos a todos los que hayan pagado desde la pandemia sus cuotas y abonos, en donde en caso que este número supere el 50% habilitado, los clubes dejarán pasar primero a los de mayor antigüedad en el club, alternando en la próxima fecha al resto. Igual sin un comunicado oficial, claro aún, al ser una noticia tan reciente, habrá que ver cómo se terminan organizando los clubes, deseando de a poco ir aumentando el aforo para recibir en unos meses el 100% como pasa en muchos países europeos. Y ante 
esto vos? ¿Qué opinás? ¿Te parece bien esta noticia? ¿Bancás el 50%? ¿Y a qué club pensás que esto más le favorece? ¿Y también a quién más le perjudica? Y como siempre, muchas gracias a Agustín por mandarme esta noticia por Instagram, siendo parte de esta sección Armada Juntos, en la que vos podés ser el próximo protagonista mandándome tu noticia o curiosidad a mi cuenta, en donde le agradezco a todos los nuevos que nos siguieron, superando ya los 26.000 seguidores. Y a la espera de más avances sobre este regreso oficial, en River los hinchas ya preparan todo para el Superclásico. Aunque antes de eso, Gallardo, después de la noticia sobre su posible nuevo arquero, tras la salida de Armani, quiere ahora poner la cabeza solo en el próximo partido ante Central Córdoba, con chances de sumar a Milton Casco cerca del alta para que tenga minutos de rodaje, pensándolo como titular ante Boca, parándolo de cuatro. Hasta ahora no hubieron pistas sobre su formación, que hasta el momento sigue siendo duda, como el futuro de Gallardo, que termina su contrato en diciembre después de las elecciones presidenciales que muchos tendrán que ver. Por lo pronto nadie quiere asegurar nada y aunque son varios los que creen que seguirá al estar sondeando futbolistas para el próximo mercado, lo cierto es que su salida genera el deseo de clubes como el Al Nas, el gran protagonista del día, al enviar una millonaria oferta para Gallardo, ofreciéndole ser el DT del equipo árabe de los ex River Piti Martínez y Ramiro Funes Mori, poniéndole una chequera para traer el refuerzo galáctico que quiera y un salario digno de un técnico top de Europa. Una oferta que sacudió las noticias, informando desde Europa que Gallardo tenía 48 horas para contestarla en una demora que no se haría esperar, porque el muñeco respondió, pero rechazándola, agradeciendo por el interés, pero aclarando que solo piensa por ahora en River. Un gesto muy elogiado por los hinchas que valoraron que el DT siga tan comprometido con el club, a pesar de todos los millones que tentarían a más de uno. Y ante esto, ¿vos qué opinás del rechazo de Gallardo? ¿Vos hubieras hecho lo mismo? ¿Y crees que se quedará después de diciembre? ¿O en qué club te lo imaginás? Y de esta duda riverplatense en el mundo Boca el día arrancó con las confirmaciones de Bataglia, a un día del partido clave ante Patronato por Copa Argentina con el objetivo de ganar el boleto a la Libertadores. Una meta con la que compite también con Racing, que enfrentará a Godoy Cruz, en el que para esta ocasión el técnico Ceneice presentó su lista XLs de convocados, contando con el regreso de Almendra tras su lesión, con chances de tener minutos. ¿Y podría ser titular? Por ahora, sería la duda más importante de Bataglia que repetiría su once de gala, manteniendo el interrogante sin mandar de enganche a Molinas, Almendra o Cardona. ¿Y vos? ¿Cómo armarías tu once? ¿Y cuánto crees que saldrá este partido? Y si te sentís con suerte, te quiero invitar a predecir tu resultado en Masterbet 365, la mejor plataforma de apuestas de toda Argentina, más que recomendada, en la que podés apostar por toda esta Copa Argentina, en donde si apostás mil pesos a que pasa Boca, podés ganar más de 1.600. Pero si apostás que pasa Patronato, podés ganar 6.000. ¿Y vos? ¿Qué crees que pasará? Cualquier cosa te dejo el link en la descripción, en donde encima por registrarte de parte nuestra, vas a tener un bono adicional de un 50%, en donde si cargas mil pesos, vas a tener 1.500, pudiendo recargar muy simple en pesos argentinos o tu moneda local, con transferencias de Igualá, Mercado Pago, Depósito Bancario, Tarjetas de Crédito Débito. Así que yo que vos aprovecho, abajo en la descripción te dejo algunos links adicionales para que respondas todas tus otras dudas. Así que no pierdas más tiempo, registrate y comenzá a ganar con Masterbet 365, la plataforma que en serio siempre te da más. Y de esta alta recomendación que llega a la par del alta del Toto Salvio, sumándose al grupo para ganar rodaje, ilusionado con su regreso en dos o tres semanas. En medio, Atlético Tucumán respaldó a Boca por el insulto a Víncula que escuchamos en el resumen del domingo, informando que buscarán al hincha que lo dijo para sancionarlo. En tanto, en Italia, De Rossi volvería a tatuarse por Boca, ahora poniéndose Tano, como le decían en Argentina con los colores del Ceneice, que volverían a defender grandes glorias como Ibarra, Cassini, Delgado, el Cata Díaz o Barijo, consagrándose campeones del equipo seniors, goleando 4 a 0 en la final, con los golazos de Delgado y hasta de Barijo, que festejaron con un asado. Muy asado, ¿no? Me pareció sentir el, el olor, el humo. Siempre hay asado. Muy bueno el asado que nos vamos a hacer. Un partido que llenó de ganas de fútbol a Riquelme, que a primeras horas del día se haría muy viral mostrando que su magia al pegarle no se oxida a pesar de los años. Y del lagrimón de muchos hinchas por la nostalgia, sorprendería a Raúl Cassini, miembro del Consejo de Fútbol, para llenar de elogios a Marcos Rojo, comparándolo con Enzo Pérez, uno de los referentes de River. Si Marcos se queda en boca por mucho más tiempo, va a ser un jugador importante en la historia del club. Si se queda 4 o 5 años, va a ser un referente 
referente importante de la institución, así como lo es Enzo Pérez en River. Yo creo que Marcos la jerarquía la tiene. Desde que se puso la camiseta de Boca lo mostró, dejando claro que es un jugador de selección. Siempre ha sido muy profesional para competir. En algún momento puede volver a estar en la selección. Se lo merece. Una comparación poniendo a rojo al mismo escalón de Enzo por su nivel, jerarquía y personalidad, que sorpresivamente no gustó mucho en los hinchas de River, viendo a su mediocampista muy superior a rojo, tomándoselo hasta como insulto, abriendo un importante debate ante los fanáticos del Ceneice, que lo ponen a rojo por encima por todo su paso europeo. ¿Para vos puede rojo compararse con Enzo? ¿Crees que Marcos podrá quedar en la historia de Boca? ¿Y quién pensás que es el jugador de mayor calidad y jerarquía del fútbol argentino? Mi nombre es Juaco y no te olvides de prenderte al debate y de decirme tus pronósticos en la caja de comentarios. Y ya que estás, no te olvides de dejar tu me gusta en este video y de suscribirte, así llegamos a más personas. Como siempre, gracias por tu aguante y ahora nosotros nos estaremos viendo mañana después del partido entre Boca y Patronato. Nos vemos y chao.